ఈరోజు మన టాపిక్ ఏంటంటే చైనీస్ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ మీ అందరికి తెలుసు ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ ప్రోగ్రామ్ ఆఫ్ ద చైనీస్ గవర్నమెంట్ సో ఈ పర్టికులర్ ఇనిషియేటివ్ ద్వారా లిటరల్లీ చైనా వాంట్స్ టు హ్యావ్ ఇట్స్ కంప్లీట్ కంట్రోల్ సో ఆల్మోస్ట్ దెన్ ఏంటంటే వరల్డ్ ఎకానమీకి సంబంధించి చాలా ప్లేసెస్ని కంట్రోల్ చేయాలనేది వాళ్ళ యొక్క మేజర్ ఇనిషియేటివ్ ఇప్పుడు మనం ఎలా అయితే ఇప్పుడు మనం చూసుకున్నట్లయితే మనకు ఓన్లీ చైనీస్ మేడ్ ప్రోడక్ట్ అంటే మేడ్ ఇన్ చైనా ప్రొడక్ట్స్ వస్తున్నాయి మేడ్ ఇన్ చైనా ప్రొడక్ట్స్ అంటే ఏంది వేరే కంట్రీ వాళ్ళు వెళ్ళి చైనా వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ పెట్టి తీసుకొచ్చేవి వీళ్ళు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ చైనా వాళ్ళు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారంటే వేరే కంట్రీ వాళ్ళు ఎవరు వచ్చి పెట్టడం కాదు చైనానే డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్లోకి వెళ్ళి ఇన్వెస్ట్మెంట్లు పెట్టిద్ది అనమాట పెట్టి వీళ్ళు చైనీస్ చైనీస్ మేడ్ ప్రోడక్ట్లు తయారు చేయాలనేది లాంగ్ రన్లో వీళ్ళు విజన్ సో జనాలకి కంట్రీస్కి అప్పులు ఇవ్వాలి అప్పులు ఇచ్చిన తర్వాత అక్కడ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్ చేయాలి ఆ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ని వీళ్ళు కంట్రోల్లో పెట్టాలి అయితే ఈ ఇనిషియేటివ్ ఎలా స్టార్ట్ అయింది దీంట్లో ఇండియాకి ఏంటి ప్రాబ్లం వరల్డ్కి ఏంటి ప్రాబ్లం ఈ ఆస్పెక్ట్స్ అయితే మనం చూడాల్సి ఉంటుంది అంటే ఫస్ట్ అండ్ ఫోర్మోస్ట్ ఇష్యూ డిస్కస్ చేయడం రీజన్స్ ఏంటి అంటే జస్ట్ ఫ్యూ డేస్ బ్యాక్ ఇట్ కంప్లీటెడ్ టెన్ ఇయర్స్ రెండు వేల పదమూడులో స్టార్ట్ అయింది ఇది పదేళ్ళు కంప్లీట్ చేసుకుంది సో ఈ పదేళ్ళు కంప్లీట్ చేసుకొని ఇంకా సక్సెస్ఫుల్గా చైనా ముందుకు సాగుతోంది ఇనిషియేటివ్ ద్వారా సో అందుకు ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఈ ఇనిషియేటివ్ వల్ల చైనాకి ఏంటి లాభం ఇండియాకి ఏంటి ప్రాబ్లం ప్రపంచానికి అంటే ప్రపంచంలో ఉన్న ఇప్పుడు మనకి ప్రస్తుతం చూసుకున్నట్లయితే అమెరికా కానీ ఆ వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ ఉంటాయి ఆ కంట్రీస్కి ఏంటి ప్రాబ్లం సో వీటిని మనం ఎలా ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు సో ఈ ఆస్పెక్ట్స్ని అయితే మనం ఒకసారి చూడాల్సి ఉంటుంది సో టాపిక్లోకి డీటెయిల్గా వెళ్తే సో ఫస్ట్ అసలు న్యూస్లో ఎందుకు ఉంది స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద లెక్చర్ న్యూస్లో ఎందుకు ఉంది అసలు బీఆర్ఐ ఎన్టీ ఎన్టి అదేవిధంగా ఇండియా దీన్ని ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటుంది రైట్ సో ఇష్యూస్ వరల్డ్ ఎలా చూస్తుంది వే ఫార్వర్డ్ రైట్ సో ఇది మనకి దీన్ని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు మీ అందరికి తెలుసు సివిల్స్ ఎగ్జామినేషన్కి వచ్చేసరికి ప్రిలిమ్స్లో దీన్ని కరెంట్ అఫైర్స్లో దీనికి సంబంధించి ఇనిషియేటివ్స్ ఏవి వచ్చినా సరే మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు మెయిన్స్లో ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ రైట్ అలాగే మనకి ఏపీపిఎస్ టీఎస్పిఎస్కి వచ్చేసరికి కూడా గ్లోబల్ ఈవెంట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఈవెంట్స్లో ఇది వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ ఈవెంట్ కాబట్టి ఆ కాంటెక్స్ట్లో కరెంట్ అఫైర్స్ని యూజ్ చేసుకొని మనం ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే బీ బీఆర్ఏకి సంబంధించి అయితే కొన్ని తెలుసుకోవచ్చు రైట్ నెక్స్ట్ మీ అందరికి తెలుసు న్యూస్లో ఎందుకు ఉంది రీసెంట్గా థర్డ్ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఫారం ఏదైతే ఉందో ఆ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఫారం అంటే ఆ బెల్ట్ అండ్ రోడ్లో బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్లో జాయిన్ అయిన కంట్రీస్ అందరూ కలిసి వెళ్ళి పార్టిసిపేట్ చేస్తారు సో ఇండియా కాకపోతే ఇండియా వెళ్ళి పార్టిసిపేట్ చేయలేదు ఇండియా ఎందుకు పార్టిసిపేట్ చేయలేదు అంటే కొంతసేపట్లో మనం చూద్దాం ఈ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్కి ఇండియా కొన్ని కాంట్రవర్సీ ఏంటి కూడా మనం చూడాల్సి ఉంటుంది ఇక్కడ రైట్ ఇండియా అయితే పార్టిసిపేట్ చేయలేదు కానీ శ్రీలంక బంగ్లాదేశ్లో కొంతమంది కొన్ని కంట్రీస్ అయితే వెళ్ళి పార్టిసిపేట్ చేయడం జరిగింది రైట్ సో ఇండియా పార్టిసిపేట్ చేయట్లేదు కానీ ఇండియా చుట్టూ ఉన్న కంట్రీస్ పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాయి సో ఈ కాంటెక్స్ట్లో ఈ బెల్ట్ రోడ్ ఇనిషియేట్ ఈ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇండియాకి ఎలాంటి ఛాలెంజెస్ క్రియేట్ చేస్తుందో కూడా మనం తెలుసుకోవాలి రైట్ సో ఇది మొన్న కరెంట్గా అయింది కాబట్టి టెన్ ఇయర్స్ కంప్లీట్ చేసుకుంది కాబట్టి ఈ కాంటెక్స్ట్లో మనం చూస్తే అసలు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏంటి అసలు ఇది ఎలా స్టార్ట్ అయింది ఫస్ట్ మీ అందరికి తెలుసు సో ఏన్షియన్ టైమ్స్ నుంచి కూడా అసలు సిల్క్ అంటే ఫస్ట్ స్టార్ట్ అయింది చైనాలోనే సో అందుకే వాళ్ళు ఒకప్పుడు ఆ సిల్క్ని ట్రేడ్ చేయడానికి అదేవిధంగా వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి ఈ కాఫీ కానీ ఇవన్నీ ఏన్షియన్ టైం నుంచి కూడా వాళ్ళు వాళ్ళకి ట్రేడ్కి సంబంధించి చైనాకి కొన్ని రూట్స్ ఉండేవి వాటిని మనం నార్మల్గా ఏమంటాం అంటే సిల్క్ రోడ్స్ అంటాం సో ఆ సిల్క్ రోడ్స్ని ఉపయోగించుకొని అంటే సేమ్ అదే ఒకప్పుడు ఎలా అయితే వీళ్ళు ట్రేడ్ని కంట్రోల్ చేసేవాళ్ళు ఆ టైంలో ఉన్నటువంటి డైనాసిటీలు హన్ డైనాసిటీ ఇలా కొన్ని డైనాసిటీలు ఉన్నాయి సో ఆ డైనాసిటీస్ ఆ రోజు ఎలా అయితే ఆ ట్రేడ్ని కంట్రోల్ చేశారు ఆ సిల్క్ రూట్ని సో ఇప్పుడు కూడా అదే విధంగా ఈ ప్రపంచంలో ఏవైతే మేజర్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయో ప్రతి ప్లేస్కి చైనా కంట్రోల్ చేయాలి అనేది వాళ్ళ తాపత్రయం దీన్ని వీళ్ళు రెండు విధాలుగా కంట్రోల్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఒకటి ల్యాండ్ రెండు ఓషన్స్ సో అందుకే స్టార్టింగ్లో
సో ఫస్ట్ మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే ఇదేంటిది ఈ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ అనే చైనీస్ ప్రోగ్రామ్ ఏదైతే ఉందో ఇది పర్పస్ ఏంటి ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ మేము మా కంట్రీ నుంచి మీ కంట్రీ మీ కంట్రీకి రిసోర్సెస్ తీసుకొచ్చి డెవలప్మెంట్ చేస్తాం ఒకవైపు ఇది డెవలప్మెంట్ కానీ కనబడుతుంది బిహైండ్ ద సీన్ మనం చూసుకున్నట్లయితే దీనివల్ల దీని ద్వారా ఇన్డైరెక్ట్గా చైనా ఈజ్ ప్రొజెక్టింగ్ ఇట్ సాఫ్ట్ పవర్ సాఫ్ట్ పవర్ ఒకటే కాదు వీళ్ళు ఏం చేస్తారు డబ్బులు ఇస్తారు రేపు పొద్దున్న అప్పు తీర్చకపోతే డెట్ ర్యాప్ చూడడానికి మాత్రం చెప్పడం ఏంటి అని డెవలప్మెంటల్ స్ట్రాటజీ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది రెండు వేల పదమూడు రైట్ అదేవిధంగా దీనికి ఫస్ట్ పెట్టుకున్న పేరేంటి వన్ బెల్ట్ వన్ రోడ్ ఇప్పుడు మార్చి ఏమని చెప్తున్నాం మనం బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ అని మాట్లాడుతున్నాం ఎన్ని కాంపొనెంట్స్ ఉన్నాయి ఇందులో ఫస్ట్ కాంపొనెంట్ ల్యాండ్ ద్వారా కనెక్ట్ చేయటం దాన్ని ఏమంటే మనం సిల్క్ రోడ్ ఎకనామిక్ బెల్ట్ అంటాం రెండవది ఏంటి మ్యారిటైమ్ సిల్క్ రూట్ అంటే మ్యారిటైమ్ సిల్క్ రూట్ మీన్స్ ఓషన్స్ అండ్ సముద్ర మార్గంగా డిఫరెంట్ కంట్రీస్ని కనెక్ట్ చేయటం అనమాట రైట్ సో దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ బిఆర్ఐ నెక్స్ట్ మనం చూసినట్లయితే ఇది మ్యాప్ మీరు చూడాల్సింది ఇక్కడ మీరు క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ ఆ చైనా ఎంత ఘోరంగా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలనుకుంటుందో మీకు అర్థం అవుతుంది ఆల్మోస్ట్ ప్రపంచంలో ఉన్న మేజర్ కంట్రీస్ అన్నీ ఇక్కడ ఆ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్స్లో మెంబర్గా ఉన్నాయి ఇక్కడ మీకు చూడండి ఇప్పుడు ఈ కంట్రీస్ ఉన్నాయి కదా సో ఈ సెంట్రల్ ఏషియన్ బెల్ట్ ఇదంతా ఉందా దీని ద్వారా ఇలా సారీ ఎట్లా ఇదంతా కూడా ఏంటి ల్యాండ్ ద్వారా కంట్రోల్ చేద్దామని సో అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఈ కంట్రీస్ ఏవైతే ఉన్నాయి వీటికి ఓషన్ ద్వారా ఇలా వచ్చి ఈ పర్టికులర్ బెల్ట్స్ అన్నిటికి అందుకే ఏం చేస్తుంది చైనా అన్ని ప్లేసెస్లో కూడా పోర్టులను ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తుంది శ్రీలంకలో మాల్దీవ్స్ దగ్గర అదేవిధంగా ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ ఆఫ్రికన్ రీజియన్స్లో సో ఈ అన్ని ప్లేసెస్లో కూడా ఏం చేస్తుంది పోర్ట్స్ని డెవలప్ చేస్తుంది సో ఫస్ట్ పోర్ట్ డెవలప్ చేసింది కానీ రేపు పొద్దున్న వాళ్ళకి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చింది అనుకో రైట్ సో ఇక్కడ మీరు కరెక్ట్గా అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇది ఇది ఫస్ట్ ఎవరిని సరౌండ్ చేస్తుంది ఇక్కడ అది అందుకే ఈ ఇది ఎప్పుడైతే చైనా వన్ బెల్ట్ వన్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ లాంటి స్టార్ట్ చేసి దాన్ని బిఏరేగా మార్చిందో అప్పుడే మనం ఒక తీరీ తీసుకొచ్చాం దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే స్ట్రింగ్ ఆఫ్ పాల్స్ పిఏఆర్ఎల్ఎస్ ఈ స్ట్రింగ్ ఆఫ్ పాల్స్ అంటే ఏంటి ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ చైనా ఏం చేస్తుంది మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పాకెట్స్లో ఇండియా చుట్టూ ఏం చేస్తుంది అంటే ఒక రకమైనటువంటి నెక్లెస్ అనమాట దానికి మనం దాన్ని ఏమంటాం అంటే స్ట్రింగ్ ఆఫ్ పర్ల్స్ అంటాం సో లిటరల్గా ఇండియా చుట్టూ ఒక రకమైన నెక్లెస్ వలయం రైట్ సో ఇలా ఒక వలయం తీసుకొచ్చి లిటరల్లీ ఇట్ వాంట్స్ టు హ్యావ్ ఇట్స్ కంట్రోల్ ఓవర్ ద ఇండియన్ ఓషన్ సో అందుకే ఈ కాంటాక్స్ట్లో బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ వాళ్ళు చెప్పేది డెవలప్మెంట్ కోసమైనా ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ డెవలప్మెంట్ ఫస్ట్ ఇది ఏం చేస్తుంది ఈ రీజియన్ మొత్తాన్ని కంట్రోల్ చేయాలని చూస్తుంది సో ఈ పై ల్యాండ్ పాకెట్స్ అంతా కూడా ఇక్కడ కంట్రోల్ చేయటం ఆల్రెడీ ఈ సౌత్ చైనీస్ రీజియన్ ఏదైతే ఉందో ఈ రీజియన్ అంతా ఆల్మోస్ట్ ప్రస్తుతాన్ని చైనా కంట్రోల్లోనే ఉంది ఓకే కానీ ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఒకటి ఉందో చూసారు స్టేట్ ఆఫ్ మలక్క దీని ద్వారా ఎక్కువ ట్రేడ్ వెళ్తుంది ప్రస్తుతానికి కానీ ఈ ఏరియా ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ మనకి ఇది ఏమంటాం అంటే మనం నార్మల్గా చోక్ పాయింట్ అంటాం ఏమంటాం దాన్ని చోక్ పాయింట్ చోక్ పాయింట్ ఏంటంటే ఇది చోక్ పాయింట్ అంటే ఏంటి అక్కడ ఈ ప్లేసెస్లో ఇది వెరీ స్ట్రాటజిక్ లొకేషన్ ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ యుఎస్ఏ కంట్రోల్ చేస్తుంది సో ఈ ఈ చైనాకి ఇప్పుడు వెళ్లాల్సిన ట్రేడ్ అంత దేని ద్వారా వెళ్తుంది ఈ స్ట్రేట్ ఆఫ్ మలక్కా ద్వారా వెళ్తుంది అనమాట ఓకే ఇక్కడ కానీ ఇప్పుడు యుఎస్ఏ ట్రేడ్ ఆపింది అనుకో చైనా మొత్తం బ్లాక్ అయిపోద్ది ఎందుకు ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు చైనీస్ ట్రేడ్ ఉంది కదా మోస్ట్ ఆఫ్ ద ట్రేడ్ మీరు చూస్తే ఎక్కువగా ఈ ఏరియా నుంచి ఎక్కువ ట్రేడ్ జరుగుతుంది చైనాకి ఈ ప్లేసెస్లో ఇంకా చాలా వరకు చైనాలో ఇంకా ప్రాపర్ వేలో డెవలప్మెంట్ జరగలే సో ఈ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ ద్వారా చైనాకి ఏంటి లాభం ఒకటి ఈ రీజియన్ మొత్తం వీళ్ళతో కనెక్ట్ అవుతుంది రెండు ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఈ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ ఒకటి ఇలా పాస్ అవుతుంది దాన్ని మనం ఏమంటాం సిపెక్ అంటాం సిపిఈసి చైనా పాకిస్తాన్ ఎకనామిక్ కారిడోర్ అర్థమవుతుందా సో ఒకవేళ దానికి రేపు ఎక్కడ ప్రాబ్లం వచ్చినా వాళ్ళు ఎలా ట్రేడ్ చేసుకోవచ్చు ఎలా ఫోర్సెస్ మొబిలైజ్ చేసుకోవచ్చు 
అందుకని బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ ఇస్ నాట్ ఎ స్మాల్ థింగ్ ఇట్స్ వెరీ బిగ్ థింగ్ అండర్స్టాండ్ సో ఈ కాంటెక్స్ట్ లో మనం అయితే అందుకని మీకు పిక్చర్ అనేది ఇక్కడ చూపించడం జరిగింది సో నెక్స్ట్ మనం సో దీని వల్ల అసలు చైన్ ఏం చేయాలనుకుంటుంది ఏం చేయాలనుకుంటుందని మీకు ఆల్్రెడీ ఇక్కడ క్లియర్ గా 1 బై 1 మనం హైలైట్ చేసి అయితే పెట్టాం సో ఫస్ట్ అండ్ ఫార్మోస్ట్ ఏం చేయాలనుకుంటుంది అది ఫస్ట్ చైనా నౌ ఇట్ ఇస్ అంబిషనింగ్ టు బికమ్ ఏ సూపర్ పవర్ సో సూపర్ పవర్ అవ్వాలి అనుకుంటే ఒక రీజియన్ లో ఉంటే సరిపోదు ఒక ఏషియాలో ఏషియాలో టాప్ లెవెల్ లో ఉంటే సరిపోదు డెఫినెట్లీ ప్రపంచంలో ఉన్న అన్ని ప్లేస్లు ఇంటిగ్రేట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అమెరికా ఎలా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తుంది ఆ కాంటెక్స్ట్లో అర్థమవుతుందా సో అలా ఆ యాంబిషన్ కోసం ఇది ఒక ఇనిషియేటివ్ అనమాట వాళ్ళకి రైట్ అదేవిధంగా మీకు ఎందుకు చెప్పాను వాళ్ళకి ఏంటి ప్రపంచంలో ఏ ప్లేస్లో చూసినా సరే చైనాలో తయారయ్యే ప్రొడక్ట్లు వాళ్ళకి ఉండాలి రైట్ సో అది ఇంకొకటి ఇంకొకటి మీకు చూస్తే ఇది మీకు కొంచెం ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఈ పైవోట్ ఏషియా అంటే ఏంటంటే అప్పుడు ఒబామా మనకి ప్రెసిడెంట్గా ఉన్న టైంలోనే యుఎస్ఏ ఏం చేసిందంటే మేము ఇక్కడ నుంచి ఎందుకంటే దానికి అర్థమైంది ఏమని చైనా ఎదుగుదల అయింది ఎదుగుదల చైనా ఎదుగుదల చూస్తుంది యుఎస్ఏ ఈ వీళ్ళు ఇంకా పవర్ఫుల్ అయితే మనకు చాలా కష్టం అని చెప్పేసి వాళ్ళ స్ట్రాటజీస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాళ్ళ స్ట్రాటజీస్ మొత్తాన్ని ఏషియా వైపుకి మళ్ళించడం మొదలు పెట్టారు ఒకప్పుడు అంత వాళ్ళ స్ట్రాటజీస్ అట్లాంటి కోషన్లోనో ఆ దాన్ని ఏమంటారు ఆ వెస్ట్ ఏషియన్ రీజియన్లోనో కొన్ని కొన్ని ప్లేస్లకే ఉండేటి పరిమితంగా కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఏషియాకి మళ్ళించడం అంటే ఎస్పెషల్లీ కరెక్ట్గా చెప్పాలంటే ఈ పై ఓట్టు ఏషియా కాదు మనం ఇక్కడ ఏషియాని తీసేసి చైనాని పెట్టచ్చు యుఎస్ఏ ఎప్పుడైతే ఈ పై ఓట్టు ఏషియాని స్ట్రాటజీ తీసుకొచ్చిందో చైనాకి అర్థమైంది ఏంటి వీళ్ళు నన్ను కార్నర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నారు సో వీళ్ళ నుంచి నేను వీళ్ళు నన్ను కార్నర్ చేయకుండా ఉండాలి అంటే ఐ హ్యావ్ టు ఎక్స్పాండ్ అదే ఈ బీఆర్ఐ అర్థమవుతుందా రైట్ అదేవిధంగా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ బీఆర్ఐ వల్ల అది ఇందాక మీకు చెప్పాను ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటి ఆ వెస్టర్న్ పోర్షన్ ఏదైతే ఉందో కోస్ట్కి ఆనుకొని ఉన్నది కాకుండా జిన్జియాంగ్ రీజియన్ అంటే ఏంది మీకు చూపించాను ఇక్కడ ఆ రీజియన్ ఏదైతే ఉందో అది కూడా డెవలప్ అవ్వడానికి స్కోప్ ఉంటుంది వీళ్ళకి అంటే ఓన్లీ కోస్ట్కి ఆనుకున్న రీజియన్ మాత్రమే కాకుండా ఆ పైన ఉన్న వెస్టర్న్ పోర్షన్లో ఉన్న రీజియన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అది కూడా డెవలప్ అవుతుంది ఎందుకంటే అక్కడ మనకు ఒక ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉంటారు ఐ గుడ్స్ అంటాం సో వీళ్ళు ఎక్కడ ఉంటారు మనకి ఆ జిన్జియాంగ్ రీజియన్లో ఉంటారు ఆ జిన్జియాంగ్ రీజియన్ ఒక విధంగా చూసుకున్నట్లయితే మిగతా రీజియన్స్తో పోల్చుకుంటే కొంచెం బ్యాక్వర్డ్ అర్థమవుతుందా సో ఆ రీజియన్ కూడా డెవలప్ అవ్వడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అనమాట ఎందుకంటే ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ ఐ గుడ్స్ నుంచి చైనాకి థ్రెట్ ఉంది ఎందుకంటే అక్కడ వాళ్ళు చైనాలో ఉన్నప్పుడు కూడా ఇది వాళ్ళని విపరీతంగా సప్రెస్ చేస్తుంది సో ఆ సప్రెస్ చేయడం వల్ల వాళ్ళు బయట ఉన్న వేరే కంట్రీస్తో లింక్అప్ చేసుకొని వీళ్ళకి ఎగెన్స్ట్గా ఫైట్ చేయొచ్చు అవి ఏమి జరగకుండా ఉండాలి అంటే అక్కడ డెవలప్మెంట్ జరగాలి జరగాలి అంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ ఉపయోగపడుతుంది వాళ్ళకి రైట్ సో అదేవిధంగా మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్లయితే గ్లోబల్ లెవెల్ మీకు ఏదో చెప్పాం వాళ్ళు ముందు డబ్బులు ఇచ్చి ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ పెడతారు వాళ్ళు ఏమైనా రివర్స్ వచ్చారు అనుకోండి వీళ్ళు ఏం చేస్తారు మా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మాకు వెనక్కి కావాలి రైట్ సో ఇలా ఈ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ ఏదైతే ఉందో చైనాకి సంబంధించినటువంటి ఫ్యూచర్ ప్లాన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్లాన్స్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి ద బెస్ట్ ఇనిషియేటివ్ అనమాట ఇది రైట్ సో అలాగే నెక్స్ట్ ఇండియా ఇండియాకి ఏంటి దీనివల్ల ప్రాబ్లం ఇండియాకి ఏంటి ప్రాబ్లం అని మీకు ఎందుకే క్లియర్గా చెప్పా చైనా నుంచి పాకిస్తాన్కి వాళ్ళు ఒక లైన్ వేస్తున్నారు చైనా పాకిస్తాన్ ఎకనామిక్ కారిడోర్ అక్కడ వాళ్ళకి చైనాలో ఉన్న ఒక ప్రొవిన్స్ ఉంటుంది ఆ ప్రొవిన్స్ని తీసుకొచ్చి పాకిస్తాన్లో ఉన్న గోదావర్ పోర్టు కనెక్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఇక్కడ చైనా ఉంది సారీ సో ఇంక మీకు కరెక్ట్గా చూపించాలి అంటే ఇక్కడ చూపిస్తా అండి ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ మనకి చైనా ఉంది ఇక్కడ పాకిస్తాన్ కానీ వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే మనకు ఆల్రెడీ ఇక్కడ కాంట్రవర్షియల్ ల్యాండ్ ఉంది ఎవరికి చైనా ఇండియా ఉండి పాకిస్తాన్కి మధ్యలో ఏంటి అది మనకి పిఓకే పాక్ ఆక్యుపైడ్ కాశ్మీర్ అందులో మనకు ప్లేస్ ఉంది ఏంటి ప్లేస్ అది గిల్జిత్ బాల్టిస్తాన్ ఈ గిల్జిత్ బాల్టిస్తాన్ రీజన్ ఏదైతే ఉందో ఇది ఎక్కడ ఉందో మనకి ఈ చైనా పాకిస్తాన్ ఎకనామిక్ కారిడార్ ఏదైతే ఉందో ఈ చైనా పాకిస్తాన్ ఎకనామిక్ కారిడార్ దేని ద్వారా వెళ్తుంది ఈ గిల్జిత్ బాల్టిస్తాన్ రీజన్ నుంచి వెళ్తుంది అందువల్ల ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎలా 
అర్థమవుతుందా సో అది అది మీరు ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సిన పాయింట్ రైట్ సో నెక్స్ట్ ఇంకో పాయింట్ ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ ఈ బీఆర్ఐ ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవి ఆ ఇంటర్నేషనల్ నామ్స్ ఇవి వీళ్ళు పట్టించుకోవట్లే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ వీళ్ళు చేస్తున్నవి ఏంటో తెలుసా కోల్ మీద రైట్ సో ఏంటి ఏవైతే ఇప్పుడు ఎక్కువగా ఎన్విరాన్మెంట్ పొల్యూషన్ ఉంటే ఆ ప్రాజెక్ట్లు ఎక్కువ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే వేరే కంట్రీస్లో ఇంత వీళ్ళ కంట్రీస్లో వీళ్ళు ఆపేసి ఆ వేరే కంట్రీస్ తీసుకెళ్తున్నారు న్యూక్లియర్ ప్రాజెక్టులు పాకిస్తాన్లో న్యూక్లియర్ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేశారు సో ఇలా వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అంటే ఎక్కడెక్కడైతే ఇప్పుడు ఈ పొల్యూషన్ తీసుకొచ్చి ఉంటే దాని మీద కూడా వీళ్ళు ప్రాజెక్టులు చేయటం అక్కడ కూడా వీళ్ళు ప్రాజెక్ట్స్ చేయటం అక్కడ రిసోర్సెస్ని ఎక్స్ప్లోర్ చేయటం దానివల్ల ఎన్విరాన్మెంట్కి ఇంకా ఛాలెంజ్ చేసి తీసుకురావటం రైట్ సో దీస్ ఆల్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీఆర్ ఫేసింగ్ యాజ్ ఛాలెంజెస్ రైట్ సో అలాగే మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఇప్పుడు ఇండియా ఏంటి ఇప్పుడు ఇండియా మనకు అర్థమైందా ఇప్పుడు చైనాను కంట్రోల్ చేయాలని నేను కూడా ఒక గేమ్ ఆడాలి ఏ గేమ్ ఆడాలి అంటే వై కాంట్ ఐ కొలాబరేట్ విత్ అదర్ ప్లేయర్స్ దానికి మనం ఏం చేసాం నెక్స్ట్ చూడండి ఇండియా ఇప్పుడు ఏం చేసిందంటే మనం కూడా ఇంకా చూసుకొని ఇంకా మనం కూడా ఇంకా మన కూడా మనం ఎక్స్పెండ్ చేసుకోవాలని చెప్పేసి ఆల్రెడీ అమెరికాకి ఏంటి చైనా రైజ్ అవుతుంది సో ఇప్పుడు చైనా రైజ్ అవుతుందంటే చైనా రైజ్ని ఆపలేకపోవచ్చు కానీ వేరే ప్లేయర్ లేస్తే ఆటోమేటిక్గా తగ్గుతుంది ఓకే సో నేను ఇప్పుడు చైనా గీతను డిస్టర్బ్ చేయను కానీ పక్కన ఒక చిన్న గీతను పెంచుకుంటే వెళ్తాను అదే ఇక్కడ ఇండియా సో అమెరికా లాంటి కంట్రీస్కి ఇప్పుడు ఇండియా రైజ్ అవ్వాలి ఇండియా కూడా ఇప్పుడు చైనాను కంట్రోల్ చేయడానికి ఇది ఒక ఆపర్చునిటీ అందుకు మనం ఏం చేస్తున్నాం మనం కూడా వెళ్ళి రకరకాల ఈవెంట్స్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నాం అలా పార్టిసిపేట్ చేసిందే ఈ క్వాడ్ క్వాడ్ లేటరల్ డైలాగ్ రైట్ నాలుగు కంట్రీలు ఇండియా జపాన్ ఆస్ట్రేలియా యుఎస్ఏ ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేసాం అదేవిధంగా రీసెంట్గా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇండియాని ఆ మిడిల్ ఈస్ట్ని ఇండియాని మిడిల్ ఈస్ట్ని కనెక్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది రైల్ నెట్వర్క్ ద్వారా కనెక్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది అని జీ ట్వంటీ తీసుకొచ్చిన ఒక ఇనిషియేటివ్ జీ ట్వంటీ తీసుకొచ్చిన ఇనిషియేటివ్ ఏంటి అది ఇండియా మిడిల్ ఈస్ట్ ఈస్టర్న్ యూరోప్ కారిడోర్ రైట్ అంటే ఆ ఈస్టర్న్ సైడ్ ఉన్న యూరోప్కి మిడిల్ ఈస్ట్కి ఇండియాకి ఓకే ఒక రైల్ కారిడోర్ వేయాలనేది జీ ట్వంటీలో మొన్న మనం డిసైడ్ చేసాం సో దీనివల్ల ఏమవుద్ది మనకు నెక్స్ట్ సో ఇండియా నుంచి కూడా మన కనెక్టివిటీ పెంచవచ్చు సో దీనికి ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటుంది ఎవరు ఆ జీ ట్వంటీలో ఉన్న టాప్ కంట్రీస్ ఓకే సో దీనివల్ల మనం ఇండైరెక్ట్గా ఏంటి చైనా ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఏదైతే ఉందో బీఏరే ద్వారా దాన్ని మనం కంట్రోల్ చేయొచ్చు అదేవిధంగా ఫస్ట్ మీరు చూసుకున్నట్లయితే ఈ నేను రివర్స్ సీక్వెన్స్ చెప్తున్నాను కానీ అసలు ఇక్కడే ఆల్రెడీ అమెరికాకి ఆల్రెడీ అర్థమవుతుంది రైట్ సో అమెరికా ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసింది ఏంటది ఇది అమెరికా స్టార్ట్ చేసింది ఏంటది మనకి పార్ట్నర్షిప్ ఫర్ గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇది కరెక్ట్ ఇండైరెక్ట్గా చెప్పాలి అనుకుంటే ఆపోజిట్ టు ఆపోజిట్ టు బీఆర్ఐ సో ఇప్పుడు ఈ పీజీఐఏ ఏదైతే ఉందో పార్ట్నర్షిప్ ఫర్ గ్లోబల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇది ఎగ్జాక్ట్గా దేనికోసం అంటే టు కౌంటర్ బెల్ట్ అండ్ రోడ్ ఇనిషియేటివ్ అలాగే ఇప్పుడు మనకి యూరోపియన్ యూనియన్ ఉంది సో యూరోపియన్ యూనియన్ కూడా మనకి గ్లోబల్ గేట్వేని తీసుకొచ్చింది ఆ యూరోపియన్ యూనియన్ తీసుకొచ్చిన గ్లోబల్ గేట్వే కూడా దేనికి గ్లోబల్ గేట్వే ఇక్కడ మెన్షన్ చేశానా లేదా ఇది ఎస్ ఐ మెన్షన్ హియర్ సో యూరోపియన్ యూనియన్ ఆ ట్వంటీ సెవెన్ కంట్రీ యూరోపియన్ యూనియన్ కూడా ఏం చేసింది ఈ గ్లోబల్ గేట్వేని తీసుకొచ్చింది రీజన్ ఏంటి టు కంట్రోల్ బీఆర్ఐ రైట్ సో ఇండియాలో కూడా ఇండియా కూడా క్వాడ్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఈ కంట్రీస్తో కొలాబరేట్ అవుతుంది ఎందుకు టు కంట్రోల్స్ టు కంట్రోల్ ద చైనీస్ అగ్రెషన్ అర్థమవుతుందా సో ఇన్ దిస్ వే ద వరల్డ్ ఈస్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ యుఎస్ఏ సారీ అండర్స్టాండ్ చైనా అండ్ కంట్రోల్ ఇట్ రైట్ సో ఫైనల్గా మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాం బీఆర్ఐని ఇప్పుడు మన ఇండియా కూడా చాలా కంట్రీస్కి వెళ్ళాక అలర్ట్ చేస్తుంది అనమాట ఏంటి మీరు బీఆర్ఐలో మెంబర్స్ అయ్యారా మొన్న శ్రీలంక కూడా మనం ఇదే చెప్పాం మీరు వెళ్తున్నారు అప్పులు తీసుకొస్తున్నారు ఇప్పుడు గోల్ అయింది అప్పులు ఎవరు కడతారు మీకేమైనా ప్రాబ్లం వస్తే మళ్ళీ దగ్గరలో ఉన్న నేబర్ మేమే సో ఆలోచించండి డెట్ ట్రాప్లో పడద్దు ఎందుకు ముందు డబ్బులు ఇస్తారు మళ్ళీ తర్వాత రేపు పొద్దున్న డెవలప్మెంట్ రాకపోతే దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇస్ కాల్ డెట్ ట్రాప్ అలాగే మీరు ఇంకోటి చూస్తే ఈ బీఆర్ఐ ఇనిషియేటివ్ ఒక సెంట్రల్ సెటప్ అంటే ఏం లేదు జస్ట్ చైనీస్ గవర్నమెంట్ స్పాన్సర్డ్ దాని ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్ అటువంటి ఏం లేవు సో అది కూడా ఒక ఛాలెంజ్ మనకి సో ఈ ప్రాజెక్ట్
ఈ దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఇప్పుడు చైనా స్టార్ట్ చేసింది అమెరికా స్టార్ట్ చేసింది యూరోపియన్ స్టార్ట్ దీనివల్ల ఏమవుతుంది రైవల్ పెరుగుతుందే కానీ తగ్గట్లేదు సో ఇవన్నీ కూడా ఆ బిఆర్ రైవల్ వచ్చే కన్సర్న్స్ సో ఫైనల్గా ఏం చేయాలి మనం ఏం చేయాలి అంటే డెఫినెట్గా సొల్యూషన్ అయితే ఒకటి ఇంటర్నేషనల్ నామ్స్ని ఫాలో అవ్వాలి సో అదేవిధంగా ఈ ఎన్విరాన్మెంటల్ కన్సర్న్స్కి సంబంధించి ఏవైతే ఇనిషియేటివ్ తీసుకుంటారో దాని మీద గట్టిగా ఫైట్ చేయాలి సో ఫైనల్లీ ఏ డెవలప్మెంట్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకొచ్చినా కంట్రీకి ఇంపార్టెంట్ అని కాదు ప్రపంచానికి ఇంపార్టెంట్ అనేది ఉండాలి ఎందుకంటే నౌ వీఆర్ లివింగ్ ఇన్ ఏ గ్లోబలైజ్డ్ వరల్డ్ రైట్ సో క్లైమేట్ చేంజ్ అనేది ఏ రోజైనా జరగవచ్చు రైట్ సో ఇలాంటి అందుకే చైనా తీసుకొచ్చిన ప్రాజెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వేరే కంట్రీస్ డెవలప్ అయ్యి వేరే కంట్రీస్ డెవలప్మెంట్లో వీళ్ళు తీసుకొచ్చిన ఇనిషియేటివ్స్ అవి ఆ కంట్రీ ఒక్కదానితో ఆగిపోవు రైట్ అది వేరే కంట్రీస్ కూడా ఇంపాక్ట్ చూపిస్తే ఆ కాంటెక్స్ట్లో డెఫినెట్గా ఈ బిఆర్ఐ లాంటి ఇనిషియేటివ్స్ని మనం ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో డిస్కస్ చేసి దాని నుంచి వచ్చే సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కంట్రీస్కి తెలియపరచాల్సిన బాధ్యత అందరి కంట్రీస్ది అందులో ఇండియాది కూడా రైట్ సో అది టాపిక్ మనకి ఒక క్వశ్చన్ చూద్దాం క్వశ్చన్ ఏంటి మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్ మనం క్లియర్గా మూడు ఇచ్చాం ఇందులో ఏవి కరెక్ట్గా మ్యాచ్ అయ్యాయి ఈ ఐఎంఈసీ అంటే ఏంటి పీజీఐ అంటే ఏంటి ఆల్రెడీ నేను ఇందాక ముందే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన అందుకే నేను డీటెయిల్గా రాయలేదు టాపిక్ ని అర్థం చేసుకుని అయితే ఇవి కరెక్ట్గా మ్యాచ్ చేయలేదు చూడండి ఒకసారి రైట్ చూసి ఆన్సర్ అయితే పెట్టండి రైట్ ఎందుకంటే మీరు ఒకసారి ఆన్సర్ చేసి పెడితే బాగుంటుంది చాలా తక్కువ మంది ఆన్సర్స్ పెడుతున్నారు మీరు ఆన్సర్స్ పెడితే మీరు మీకు ఎంతవరకు టాపిక్ అర్థమైందో మనకు కూడా తెలిసింది రైట్ సో ట్రై టు పోస్ట్ యూర్ ఆన్సర్ ఇన్ ద కామెంట్ బాక్స్ ఆల్ రైట్ సో అదేవిధంగా క్వశ్చన్ కూడా ఒకసారి క్వశ్చన్ మీరు క్లియర్గా చూడండి ఇది ఇది మనకు ప్రీవియస్ యూపీఎస్సీలో వచ్చిన క్వశ్చన్ ఇది ఒకసారి క్వశ్చన్ మీరు క్లియర్గా చూసి క్వశ్చన్ చూసిన తర్వాత ఈ క్వశ్చన్ కూడా మీరు ఏమైనా ఆన్సర్ రాయాలనుకుంటే ఒకసారి ట్రై చేసి చూడండి ఎందుకంటే మనం మనం ఇచ్చి ఇన్ఫర్మేషన్ ఈ క్వశ్చన్ మీరు ఆన్సర్ రాయడానికి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది మీకు రైట్ సో విత్ దట్ నోట్ ఈ టాపిక్ని అయితే మనం వైండ్ అప్ చేద్దాం మళ్ళీ టాపిక్తో ఇంకోసారి అయితే మనం ఇంకో వీడియోలో అయితే మళ్ళీ కనుద్దాం రైట్ థ్యాంక్